Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc sur un nouveau jeu qui fera peut-être office d'une nouvelle série d'ailleurs sur 60 secondes. Donc un jeu qui est un jeu de survie, vous, vous connaissez mon, mon gros penchant pour les jeux de survie. Donc du coup je ne pouvais pas passer à côté de ce jeu, très clairement. Il faut savoir que dans ce jeu l'objectif est de pendant 60 secondes récupérer un maximum de ressources et de les ramener dans son bunker pour ensuite essayer de survivre avec sa famille. Donc bien entendu le mieux c'est de récupérer aussi sa famille. Donc on va commencer une partie, donc c'est parti, on va jouer donc en mode apocalypse et en mode facile pour commencer et puis après on augmentera la difficulté selon notre survie, mais je pense que pour un démarrage c'est pas mal. Alors c'est parti les amis, donc là la partie va se lancer, et donc là on a une observation pour le moment, ils sont tous là, c'est bien, je vais pouvoir les prendre dès le début. Donc c'est parti, attention, on va pas tarder à commencer. Et c'est parti Donc on va tout de suite prendre la femme et le gosse déjà pour commencer. Comme ça, ça c'est fait. On va le mettre dans le bunker. Allez, 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 allez. Hop, voilà, déjà eux c'est fait. Alors ensuite, la fille. Allez, viens là toi. Viens là toi aussi. Je peux pas prendre ça Ah d'accord, la fille elle prend trois espaces quoi. Donc là le morceau. Ok. Allez, boum, ça c'est fait. Ensuite on va récupérer euh, la rate. Euh, vas-y, vas-y, de la bouffe, allez, boum, 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 voilà, comme ça, niveau bouffe, on est large, allez, 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 boum, ça c'est bon, maintenant, on va récupérer tout ce qui est ici, donc, boisson, aussi, allez, 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 allez. tac, ensuite, si j'ai le temps, je vais récupérer ce qu'il y a là, Oh là, là j'ai plus le temps là, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. Ok, je reste là parce que j'ai plus le temps, je risque de mourir si. Ok, bon, j'ai réussi à sauver toute la famille, j'ai pris quelques items importants. On va voir, on va voir ce que ça a donné. C'est une première partie, c'est pas forcément très 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 juste, enfin, bon niveau hein, récupération, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, c'est parti Jour 1. On a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde juste avant l'explosion. À un cheveu près, on va s'en sortir. Nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble, donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes de... et en conserve sont à la base d'une alimentation saine. Lorsqu'on a ouvert la porte de l'abri, on a remarqué que quelques étagères étaient déjà occupées. On ne sait pas qui et quand les y a mis. Mais on va certainement nous être utile. Donc un jeu de cartes, une carte et une soupe. Donc c'est cool. Les étagères sont pleines de boîtes, on mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes et même on parlera avec les boîtes. <rire> Certains parmi nous le feront déjà. Les ressources d'eau devront être suffisantes, devraient être suffisantes pour quelques jours avec un coup de chance pour plus longtemps. Ok. Donc là, euh, on va essayer de rationner quand même les... la bouffe. Alors là déjà on va quand même en donner quand même euh, quelques-unes à tout le monde. Boire, on va attendre un petit peu. Déjà aujourd'hui on va les faire manger. Comme ça au moins ils partiront sur une bonne base. On est ici vraiment dans le pétrin, espérons que ça se termine bientôt, sinon on peut finir mort dans un fossé au milieu du désert. Ok. Donc le premier jour est donc terminé. On va pouvoir attaquer le jour 2. Alors on voit que la barbe de monsieur commence à pousser. Ils ont l'air d'avoir une... Ils sont vraiment blasés. <rire> Alors... Cette vie souterraine n'aspire pas trop d'enthousiasme. Pas de soleil, pas de ciel, on doit se débarrasser de ces visions sombres et remplir nos cœurs de joie. Dans ces conditions-là, chaque jour de paix compte en centuple. Heureusement, la matinée a été paisible pour Mary Jane. Donc Mary Jane étant, euh, étant donc la fille, il me semble. Ou la femme, je sais pas. Timmy va bien, ou au moins, il allait bien il y a 5 minutes. Un jour, comme tous les autres, elle va bien. Ok, Ted dit qu'on doit pas se faire de soucis. Pour lui, il va bien. Donc ça, c'est le père. Euh, ouais. Donc là, clairement, euh, ils ont tous bu, donc on va les faire boire, ils ont tous mangé, on va les faire boire, ce coup-ci. Ok. Donc là, je peux envoyer quelqu'un en expédition. Et donc du coup, on va pouvoir lancer une expédition, je pense que oui. Donc on voit que tout le monde est bien, donc euh, c'est parti. Peut-être on a en sécurité ici, caché sous la terre, mais on a d'autres problèmes, personne ne peut bien dormir. On doit faire quelque chose et vite, sinon on peut somnoler lors de quelques... Danger réel comme des ovnis par exemple. Ok. Les ovnis quand même. Ok. Jour 2 terminé. Jour 3. Oh là là. La fille elle est blasée là. Épuisement. Ils sont épuisés en fait. 
Ok, on va voir ce qui se passe. On a bravement décidé de faire fi de nos symptômes et de s'endormir pour une heure ou deux. Pas de chance, on est même plus fatigué, on est même plus fatigué qu'avant. Et il y a toujours tant de problèmes auxquels on doit faire face. Du bon côté, on espère que nos bâillements tonitruants suffiront à décourager des pilleurs. <rire> bah, Jen est fatigué. Timmy se débrouille très bien, quelle que soit la situation. Dolores, qu'est-ce qu'elle a Bah rien, rien de nouveau. Ok, et Ted est vraiment fatigué. Alors ce qu'on va faire, euh, ils ont mangé, ils ont bu depuis, un, depuis pas longtemps, donc on va pas éviter de les nous, enfin on va économiser. On va envoyer le petit Timmy qui a l'air très motivé. Donc euh, comment s'équiper pour... Ah oui, on va lui donner la carte. Comme ça, il sera plus efficace. Et du coup, on va voir ce que ça donne. C'est parti, jour 4. Ah, mais il n'est pas là, Timmy. Ok, donc on va continuer. Alors, donc Mary Jane ne s'inquiète pas. Ou au moins, elle ne dit rien à haute voix. Timmy a quitté l'abri pour explorer le désert. On espère qu'il s'en sortira. L Équipement, donc une carte. Donc de l'or et cette bonne humeur. Ted dit qu'il ne faut pas se faire de soucis. Au niveau des ressources, alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est que eux deux étant dans la panade, on va les, on va les faire manger. Il semblerait que l'explosion nucléaire suffirait à étendre des querelles triviales. Mais quand l'avenir se dessine en sombre couleur, et tout ce qu'on peut faire, c'est de contempler les murs, il faut pas trop pour déclencher une bagarre. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Jour 5. Bon. Alors on voit qu'ils ont mangé. Mais il a l'air toujours blasé. Il a soif. Il a soif. Il a soif aussi. Je pense qu'on va faire une... On va faire une journée boisson, je pense. <rire> Donc à cette dispute, on a des choses bien pires pour se faire de la bile. Donc Marie Jane a besoin d'eau, il a besoin de boire. Et pareil pour lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire boire. Donc un, un, un homme inconnu est apparu à la porte de l'autre abri. Il a dit que dans sa vie pré-apocalyptique, il était comptable et que maintenant, pour survivre, il gagne sa vie comme commerçant et comme joueur. Il nous a proposé de jouer pour deux bouteilles d'eau. Est-ce qu'on devrait jouer Ah bah grave Sachant que le jeu de cartes, je crois qu'ils n'utilisent pas en plus. Jour 6. Attention. Je crois qu'on s'est fait enfler, non Alors attention. Ah non. On a eu de la chance et on a remporté un jeu difficile à la bataille. L'homme n'avait pas l'air content, mais il a fait ce qu'il a promis. Deux bouteilles d'eau, les amis. Ouais Jen ne s'inquiète pas, ou au moins, elle ne dit rien à haute voix. Un jour, comme tous les autres, elle va bien. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est que la paix et les matinées calmes comme celle-ci. Donc là, on a de l'eau. On a fait un ravitaillement d'eau, c'est cool. On va les faire manger. Bigre, on vient de se rappeler que dans deux mois, on envisageait de faire un voyage dans le sud. Ouais, mais je crois que ça va être compliqué là. Ok, donc jour 6 terminé. Attaquons le septième jour. Timmy n'est toujours pas revenu d'ailleurs. Donc... Peut-être qu'on devrait commencer à faire les plans de voyage et déménagement après qu'on sorte d'ici. Mary Jane s'est reposée. Aujourd'hui, Dolores est de bonne humeur. Il n'y a rien à maudire, on pourrait être pire pour tenter de dire qu'il pourrait être mieux aussi. Qu'est-ce qu'il a le petit Ted Alors, du coup, ils ont bu et mangé, on va pas non plus les faire que ça. C'est quoi ce son Un cheval au galop. On s'est précipité vers la porte et on a vu deux hommes se défroquer en défroquer médiévaux. Il s'est avéré que le son provenait de deux pierres que l'un que d'eux frappait l'une contre l'autre, tandis que l'autre type rebondissait et prétendait être un cavalier. Ok, donc là il nous aurait fallu une carte, mais on ne l'a pas. Donc euh, tant pis. Ok, jour 8. Ah, le petit Timmy. Ouh là là, le petit Timmy, il a pris cher là. Ouh, fin malade d'épuisement. <rire> ah oui, il est mal en point le petit Timmy là. La Marie Jane, elle est cool. Tout le monde a soif. Je pense qu'on va faire une petite boisson générale, je pense. Puis, puis un petit peu de faim pour Timmy. Alors on s'inquiétait beaucoup pour Timmy, mais il est revenu sain et sauf du désert. Un gros tas de ferraille a révélé qu'on approchait un parking d'une étendue considérable. Pratiquement aucun véhicule n'a pas survécu à l'explosion. Alors, il a trouvé une valise en cuir, donc elle semble intacte. On était un peu déçu qu'elle était vide. Mais la valise même peut être peut s'avérer utile. Ouais bon écoute, on verra, on verra. Donc il a trouvé aussi une torche et le coffre d'une fourgonnette cachée une hache solide. Ça c'est cool. Bah Jen a besoin de, de boire. Timmy devrait manger quelque chose. Mauvaise santé, il a attrapé quelque chose et Timmy est très fatigué. Il existe quelque chose dont de l'arrêt a besoin, c'est bien l'eau. Ok, donc comme je disais, on va faire boire tout le monde et on va faire manger 
le petit Timmy, parce qu'il a parce qu'il a été bon quand même. Il a été bon. Par contre on n'a pas de boîte de soins, du coup on peut pas le soigner, c'est pas cool. J'espère qu'il va pas y rester. Et on va lancer une expédition, je pense, le lendemain. Euh... Et du coup on en verra peut-être Dolores, on verra. Ah yes il n'est pas temps de se ronger le, le cœur, mais de poser quelques questions pertinentes, ou au moins d'écouter des réponses raisonnables. Donc là, il nous propose d'allumer la radio, donc on va l'allumer. On va voir si ça nous apporte des, des réponses. <rire> Neuvième jour. Donc là, oh là là, Timmy est pas bien là. Timmy a faim, maladie, épuisement. Marie-Jeanne va bien, Ted va bien. Enfin, Ted, il est juste un peu épuisé, mais... Euh, et Dolores va bien. Donc ce qu'on va faire... Donc, donc on a réussi à d'attraper un signal, quoique faible, et de synchroniser avec la fréquence des communautés de gouvernement, ça a leur bonne nouvelle. Avec la contamination atténuée, les expéditions à la surface deviendront beaucoup moins risquées. MyGen se sent en sécurité, mais qui pourrait se sentir autrement dans ce petit abri douillet Donc Timmy a faim, donc il faudra le nourrir. Euh, Dolores se débrouille bien, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ouais, on va juste nourrir Timmy. Voilà. Et j'enverrai bien Dolores, voilà, en expédition avec. Alors qu'est-ce que je peux lui donner pour que Dolores... Ah une valise peut-être. La fameuse valise. Peut-être, ça va peut-être nous ramener des... Ah voilà. Avec la carte. Voilà. C'est parti du coup. On va voir ce que ça donne. Donc fin du dixième... Alors, donc au neuvième jour, on arrive au dixième jour. Ted a l'air mieux. Mary Jane a l'air mieux. Lui est toujours au bout du rouleau, le Timmy. Alors... Donc Dolores est parti à la surface, Marie-Jeanne va bien, Timmy a très faim et Ted s'est reposé. Donc là Timmy commence à nous enquiquiner, à bouffer, mais on va le nourrir. Des rongeurs mutants s'attaquent à nos provisions. On n'est pas sûr que ce ceci sont des rats. Ok, on va le mieux, on va essayer de les couper en deux quoi. Fin du dixième jour, et on attaque donc le onzième jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé nos boîtes sont sauves. Pauvres mutants, poilus, malchanceux. On est toujours au sommet de la chaîne alimentaire. <rire> Et oui, on les a juste zigouillés, les, les bestioles. Chacun doit boire. Marie-Jeanne aussi. Est-ce qu'on peut lui en donner Timmy ne nécessite pas beaucoup, mais certainement il doit boire. Et Ted ne va pas survivre sans eau. Ouais, va falloir donner à boire à tout le monde. On voit que l'eau commence à prendre une calotte. J'espère que ça va quand même réaugmenter assez rapidement. Donc là, ouais, on a... Ils ont perdu la notion du temps, mais du coup, euh, mais n'oublions pas que c'est l'anniversaire de Timmy aujourd'hui, le gosse grandit si vite, il faudrait lui offrir un joli cadeau, une sorte une chose convoitée par chaque garçon de son âge. Attendez, mais il a quel âge alors <rire> Du coup, on n'a rien de lui offrir, donc euh, tant pis. Fin du 11 e jour, et on passe donc au 12 e jour. Ah ben bah, Timmy a une boîte sur la tête, il a l'air d'être au bout du rouleau. Ah, il commence à être fou. Ça c'est pas cool par contre. Donc c'est le temps de grandir, Timmy. On n'est plus à Kansas et le Père Noël n'existe pas. Mary Jane dit qu'elle va bien et qu'elle n'a rien besoin de boire. Ah, besoin de rien en fait. Timmy a pété un plomb et quand Ted a faim, on peut entendre son macro. Donc il faudra nourrir Ted. Et le petit Timmy lui pète un plomb. Donc là j'espère qu'il va pas nous péter un plomb sur tout le monde parce que ça peut devenir craignos. Timmy ne nous dit pas un très trop mot de son aventure lors de sa dernière expédition quand il s'est fait égratiner par un fil de fer ou quelque chose au bruit. Sa blessure n'a pas l'air bien. On doit faire quelque chose. Le tuer Le soigner peut-être C'est peut-être pour le soigner. Ok. Donc ça a donné quoi là Ça n'a rien donné. En plus on n'a plus de hache. Plus d'espoir. Si Dolores aurait pu retourner en expédition, elle serait déjà de retour. Sérieux Oh non, mais dis pas qu'elle est morte. Timmy était brave comme un lion, il a accepté de désinfecter sa blessure avec une hache chauffée. C'était plutôt douloureux, mais on a, on a la fini assez vite. La hache ne sert plus à rien, mais Timmy va beaucoup mieux. Bah, hygiène mérite bien quelque chose à manger. Ok, on va nourrir la petite. On va nourrir aussi le fils. Le père, lui, il a mangé. Alors, qui sait Quand la bombe nucléaire a anéanti, on croyait que les téléphones... Ah oui Du coup, euh, je vais envoyer la fille. On va la faire bouger, un peu son boule. Là. Par contre, si la mère revient pas, ça craint parce que, sincèrement, euh... oh, ah ben déjà revenu, voilà, elle fait vite. Quand on a décroché, on a entendu quelqu'un pousser un grand soupir de soulagement. Ils se sont introduits comme des survivants d'un village voisin. Il est malheureusement 
tout à coup, notre conversation a été interrompue. Quelque chose a du mal tourner de leur côté. Espérons qu'ils nous rappellent qu rappelle bientôt. Quand on a vu à la porte de l'abri s'ouvrir, on sautait au plafond. Aigen est de retour. Aigen mangerait bien quelque chose. Ok, mais elle a tout le temps envie de bouffer cette celle-là. Timmy ne nécessite pas beaucoup. Bon, il doit boire. Timmy et Ted, quelques gouttes d'eau. Donc, les deux garçons ont de l'eau. Et la fille a bouffé. On va faire une expédition le lendemain. Les disputes s'aggravent bien facilement si la convivialité est trop bondée. On parlait de tout et de rien et paf Nous voilà à couteau tiré. Espérons que cela se termine bientôt. Journée terminée. On passe maintenant donc au 15 e jour. Oh, Ted commence à avoir une sacrée barbe. Maïgène a juste faim. Et Timmy il est en train de péter un plomb lui. Donc Timmy est blanc comme neige, il ne va pas bien. Maïgène mais il a bien quelque chose à manger. Et Ted va bien. Donc on va faire manger les deux petits. Parce que les deux ont faim. Et je vais envoyer Maïgen. Euh, avec un jeu de cartes, je ne sais pas trop ce que ça va apporter, mais bon, on ne sait jamais. 16 e jour. Alors, 16 e jour. Donc là, euh, Marie-Jeanne est partie à l'extérieur, on l'attend son retour impatiemment. Elle a pris donc un jeu de cartes et peut-être va bien. Donc on continue. Peut-être si ce n'est ni le moment ni l'endroit pour faire des plans pour l'avenir, mais on n'y peut rien. Donc on se demande sans cesse à ce qu'on peut faire pour cette situation terrible. Notre maison est toujours là. On dev... on dev... Où devra-t-on déménager à quelques bleds arides comme Toronto D'accord. 17 e jour. Donc, 17 e jour, bon, toujours la barbe de 50 jours. Un peu d'eau, Timmy en serait ravi. Ted ne désire que quelques gouttes d'eau. Bon, ben, on va faire boire les deux, en espérant que la fille revienne rapidement. Donc, il faut avouer que le niveau hygiène est négligé. Ça pue. Et on n'a rien pour, euh, ben, pour régler ça, quoi. Dix-huitième jour. Ouh là là c'est le père qui commence à, à être pas bien là, il est malade. Là on n'est pas bien, c'est la fin du monde. Qui donc se soucierait de prendre la douche on peut, nous y, on peut nous y habituer. Ça ne peut pas être si difficile. Bon, ça sera comme au camping. Ça sera merde, cette puanteur, comme elle est horrible. En effet, ça doit puer beaucoup. Quand Ted a faim, on peut entendre son mac. Donc il va falloir nourrir Ted. Il va falloir nourrir Ted. Et on n'a pas de boîte de soins, donc ça craint. Je vais faire aussi manger Timmy, parce que Timmy, avec la maladie, nous sommes isolés du monde dans cette cellule exiguë, et si on joue le debout avec difficulté, si on veut survivre, il est temps de se mettre au travail, à proximité dans les ruines d'une maison de repos. Il se cache un groupe de retraités, ils ont probablement quelques provisions, et à notre avis, on a besoin de beaucoup plus que la famille est la plus importante, n'est-ce pas Ah mais ben grave, la famille avant tout. 19 e jour. Oula, il y a une trace de main sans sanglanter là. Ça craint. Nous sommes allés, nous avons pris ce dont nous avons besoin et nous sommes revenus. Ces gens vont bien se débrouiller sans doute. Bah bon, d'accord, un livre. On a piqué un livre. Non mais allô Aujourd'hui, il s'est surpassé lui-même, vraiment. Dans un accès de frénésie, il a arraché toutes les pages de son préféré guide de jeunes scouts. Et puis les a pliés en dizaines d'avions en papier. Il volait partout. Et bien que nous ayons tenté d'en attraper autant que possible. La plupart sont atterris, soit dans les restes de soupe, soit dans le godet dans le coin. Hum, mmh, sympa. Malheureusement, les pages que nous avons réussi à sauver ne nous serviraient à rien. Ok, d'accord. Donc en gros, on a récupéré un livre et on le perd aussitôt, quoi. On n'est pas bien, là. Là, je sûr qu'on n'est pas bien. Je l'ai fait manger et boire, mais euh, il semblerait qu'il ne se soigne pas. Donc malheureusement, dans un petit bunker comme celui-là, il n'y a pas trop de choses à faire. Alors, on a décidé... De jouer au jeu. Malgré les apparences, les jeux ne sont que pour les enfants. <rire> ok. Jour 20. Oh là 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 là. Et puis la fille qui revient pas. On pensait que jouer à silence était une bonne idée. Le silence était tellement irritant qu'on a rapidement cessé de jouer. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ted aime ce proverbe aussi que les matins calmes. Ok, donc là, ils ont mangé et bu la veille. Ah Soit on reste accroupi dans cette bunker état pitoyable, soit on commence à considérer les options. Donc en l'occurrence, on peut essayer d'allumer la radio, voir ce qu'il en est. Jour 21.
Contact établi, l'armée opère toujours et ils viennent nous secourir, on doit patienter. Ce soldat à la voix assommante était très clair sur ce point, l'aide est en route. Il ne faut qu'attendre des instructions et maintenir la radio au mon état. Timmy s'est reposé, rien à maudire, on pourrait être pire, Ted dit, dit pourtant qu'il pourrait être mieux. Ok, donc on va les faire manger tous les deux. Lorsque... Lorsqu'on a entendu quelqu'un frapper à la porte, nous avons retenu le, le souffle. Mais bientôt, on a constaté que les voix à l'extérieur devaient appartenir aux enfants. Il s'est avéré qu'elles appartenaient à quelques scouts. Jadis, elles vendaient les biscuits, mais maintenant, leur offre était bien plus variée. Ils offrent donc une bouteille pour des balles et ils offrent une carte pour la torche. Ouf. Euh, non, parce que les expéditions, on n'en fera plus, je pense, pour le moment, donc... Euh... On va éviter de, de s'encombrer. Jour 22. La fille est toujours pas revenue, ça craint. Marie-Jeanne a promis de bientôt revenir, mais elle est toujours pas là. C'est un mauvais augure. Cela dure trop longtemps. On craint qu'il lui est arrivé quelque chose. Ces filles sont bien courageuses. C'est pas du gâteau d'errer dans le désert d'un abri à l'autre. Ça craint, ça craint. Hélas, elle n'avait rien d'intéressant pour nous. On a donc dû refuser. Les enfants nous ont souhaité une bonne journée et sont partis. Timmy nécessite pas beaucoup mais certainement qu'il nécessiterait à boire. Pour les deux d'ailleurs, à boire. C'est parti. Et on va envoyer Timmy. Je pense le lendemain. Alors, lorsqu'on a ouvert l'abri aujourd'hui pour laisser entrer un peu d'air radioactif frais, on a trouvé une petite valise sur le seuil. Elle était sans étiquette, il n'y a personne à proximité. Moi, bon, je un coup d'œil dedans, c'est parti. De toute façon, on est mal en point, donc... Jour 23. Donc... Zut, c'était un piège, il n'y avait rien dedans à part quelques vieilleries. On a en trouvé le couvercle, et là, cette valise fichue a explosé. Tout le monde va bien, Timmy a été blessé, apparemment Ted va très bien, mais le monde entier part envoyé. Ah oh bah d'accord, s'il est devant, si l'autre il, il a pris la valise en pleine tronche quoi. Ok, on va envoyer Timmy en expédition, euh, sans rien. Vu qu'il est fou, avec de la chance, il me ramènera peut-être quelque chose. Le jour 24. On remarquera d'ailleurs que je suis seul. Timmy a quitté l'abri pour explorer les déserts en espérant qu'il s'en sortira. Ted n'est pas en, encore en forme. Ouais mais bon, je te donne rien parce que t'as mangé et bu. Notre patience est à bout et on a décidé de jeter un coup d'œil à l'extérieur pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans le coin. Juste devant la porte, une perte de, des yeux d'un animal a brillé dans les ténèbres. La créature qui s'est cachée dans l'obscurité, elle s'est mise à émettre des grondements terribles. On a juste eu un instant pour réagir. Ouais, un coup de torche, non, ça va les calmer. 25 e jour. On a saisi la lampe de poche et on a décidé de confronter les pieux. Quelques surprises. Donc c'était un klebs. Oh, D'accord, ok. Le pauvre animal avait l'air trop fatigué, alors on l'a accueilli dans l'abri où il ronflait paisiblement toute la nuit. Le lendemain matin, on a ouvert la trappe pour faire sortir le chien. Il n'est pas encore rentré, mais peut-être qu'il va nous rendre visite plus tard. Ted ne va pas survivre sans eau. Ok, ok, je te donne à boire. Lorsqu'on a ouvert l'abri aujourd'hui pour laisser un peu entrer un peu d'air, on a trouvé une petite valise. Ah bah c'est la même valise. Voilà, ce coup-ci, ça sera peut-être bon. On va pas nous faire le même coup de frais de suite. Jour 26. Ok, donc jour 26, on a accepté le cadeau très volontiers, malgré notre méfiance, il apparaît que c'était une, une soupe de tomates. Ah, mais c'est cool. D'ailleurs, on va la faire manger, tiens. On, on juste finissait donc le déjeuner quand on a entendu quelqu'un frapper à la porte. Le visiteur s'est introduit comme un marchand en quête de munitions. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on n'a rien du tout, donc de toute façon, on ne peut rien lui donner. Donc, euh, on continue. Jour 27. Donc là, toujours rien. Donc, l'inconnu avait l'air déçu, mais ce n'est pas nos oignons. La fin du monde est le grand temps qu'il s'habitue à ce que la vie n'est qu'une grande déception. Ce qui compte le plus pour Ted, c'est la paix et les matinées calmes comme celle-ci. Ok. Bon, écoutez, on va continuer, c'est parti. Ok. Ok, jour suivant. Donc, jour 28, il est vraiment mal en point. Donc, il a soif, il a, il a soif. Donc, on va lui donner à boire ce coup-ci. Parce que là, j'ai peur que il y reste aussi. Donc, c'est parti. Donc, on n'a rien pour jouer. Allez, les secours, allez, allez, allez. Jour 29, il a maladie fatigue. De toute façon là, à part, euh, à part soigner sa maladie, 
Donc mauvaise habitude euh, que les jeux de hasard, mais quel exemple donne-t-on aux enfants On a besoin de ressources, mais ce n'est pas comme ça qu'on va en gagner. Ce serait mieux d'aller même de piller quelqu'un. On a renvoyé le tricheur, bon débat. Rien à maudire, on pourrait, ça pourrait être pire, pourtant Ted va pas mieux. Ok, pour le moment, ça ira pour lui. Ah, à peine on a montré le bout de notre nez, quand d'un coup la bête poilue a sauté du coup. C'était juste notre ami canin, pas un mutant cherchant à nous dévorer. Il veut à manger. Bon, on, est, on a un petit peu large en bouffe, donc on peut lui passer une petite boîte. Trentième jour. Ah ouais, là on est au bout du rouleau, là. Il va vraiment falloir que, que, les, que les autres reviennent. Timmy savait toujours se déplacer comme un agent secret, mais a-t-il réussi à rester invisible pour cette bande de brigands qui campait à proximité On craint que non. Oh là, le chou a regagné les forces après à peine une heure. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans cette soupe, mais ça doit être vraiment très fort. Donc on a décidé de baptiser notre chien. Donc Pancake, on l'a appelé. Donc là, on est sûr qu'il va revenir. Bon, ben, il est parti le chien. Ted dit... Donc il, lui c'est bon, il a ni faim ni soif, il est juste euh, au bout du rouleau. On va sûrement faire une expédition avec lui. L'armée aimait encore. Leur priorité est de localiser tous les surveillants. Ce soir un avion va passer au-dessus du quartier, tandis que nous, on doit sortir et donner des signaux avec une lampe torche. Ah c'est cool. On a une lampe torche. Jour 31. Alors, qu'est-ce que ça a donné Tout allait bien jusqu'au moment où la lampe de poche est tombée en panne. Heureusement, on a réussi de la réparer au, bon, au dernier moment, juste avant d'entendre les moteurs de l'avion. Le pilote nous a remarqué à coup sûr, on va voir s'ils reviennent pour nous. Où est l'eau quand Ted en a besoin Donc là, on va donner de l'eau à Ted. Non, on va pas l'envoyer en expédition, parce que s'il vient de nous chercher... Fin, what the fuck Oh non Il est mort Ted est mort, les amis. Une longue maladie, la fatigue... On fait leur récolte. Ted est mort pendant son sommeil. On n'a pas réussi à survivre. Ce sont les, nos derniers mots et l'avertissement pour ceux qui les lisent. Écriture illisible. Bon, ben les amis, pour cette première partie, on a réussi à vivre 32 jours. C'est quand même pas mal. Alors, par contre, le problème, c'est qu'on a perdu très vite certains membres de la famille. Euh, Dolores, qui est morte, euh, qui a disparu le 13e jour. On a eu ensuite Marie-Gène, qui a disparu le 22e jour. Il y a Timmy qui est revenu entre temps. Il y a Timmy qui revient entre temps et qui était mal en point. Donc euh, merci Timmy. <rire> Donc du coup, euh, ça craint. Euh... Et puis du coup, bah, Timmy, pareil, hein, il est parti en expédition au 30e jour, il n'est jamais revenu. Puis Ted a dû succomber à sa maladie. Alors ce qui nous a manqué, c'est de temps, clairement. Euh, de temps. On a manqué aussi peut-être de, de valises de, de soins. Donc je pense qu'on on essaiera de s'axer là-dessus sur la prochaine partie faire des valisettes, des valisettes de soins et puis tenter de, bah de, de soigner ceux qui étaient vraiment malades donc on a vécu donc 32 jours ça sera essayer de battre voire même survivre hein, pendant plus de 32 jours et du coup les amis, bah écoutez, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura plu de découvrir le jeu et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo sur 60 secondes